করোনা ভাইরাসের থাবাই চীনের পর সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে ইউরোপের কিছু দেশে দিন দিন আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে ইউরোপের অন্যতম দেশ ফ্রান্সে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে সরকার দেশটিতে কয়েক হাজার বাংলাদেশের বসবাস ব্যবসা বাণিজ্য সহ নানা দিক দিয়ে বিপাকে রয়েছেন তারা ফ্রান্স থেকে সহকর্মী রাসেল আহমেদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে করোনা ভাইরাসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে ইতালি পরে স্পেন ও ফ্রান্স দেশগুলোতে দিন দিন আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলছে করোনা ভাইরাস মোকাবেলাতে দেশটিতে মঙ্গলবার থেকে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এবং অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে বের না হওয়ার জন্য বলা হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে প্যারিস বসবাসরত বাংলাদেশের রয়েছে বেশ আতঙ্কের মধ্যে বাসীরা অত্যন্ত আতঙ্কের মধ্যে আছি যেহেতু আমাদেরকে কাজ করতে হয় বিভিন্ন জায়গায় বাসে ট্রেনে চলতে হয় কিন্তু আমরা জীবনের নিরাপত্তা অভাববোধ করি এই জন্য যে এই মরণ ব্যাধি করোন ভাইরাস থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সবাই দোয়া করি যান চলাচল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বন্ধ রাখায় প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা রয়েছে বেশ বিপাকে আমরা সত্যি আতঙ্কিত আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমাদের ওইভাবে চলতেছে না কারণ মানুষ তাদের প্রয়োজন ছাড়া কেউ আসতেছে না আসলে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত সবাইকে ঘরের ভিতর থাকে থেকে যার যার অবস্থান থেকে মানে অবস্থান নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ফ্রান্স সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো আক্রান্ত এবং মৃত্যুর মিছিল যেন কোনোভাবে থামানো যাচ্ছে না ফ্রান্সে এখন পর্যন্ত প্রায় এগারো হাজারে আক্রান্ত এবং তিনশো বাহাত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা যতই সতর্ক থাকুক না কেন মনের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করবে এটাই স্বাভাবিক তবে ধৈর্য ধরতে হবে ফ্রান্সে যেভাবে করোনা ভাইরাস হানা দিয়েছে তার শেষ পরিণতি কী হবে তা এখন বলা যাচ্ছে না তবে এদেশে সরকারের দেওয়া নিয়ম কানুন মেনে চলাটাই উত্তম পন্থা বলে মনে করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা রাসেল আহমেদ বাংলা টিভি প্যারিস ফ্রান্স ফ্রান্সের প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়েছে আমাদের ফ্রান্স প্রতিনিধি রাসেল আহমেদ জানান এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এরপর তিনি জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পবিত্র কোরআন ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করার পর বঙ্গবন্ধু তার পরিবারের সদস্যদের রুহের মাক ফেরাত কামনায় মোনাজাত করা হয় এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পাঠানো বাণী পাঠ করা হয় এ সময় রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শ তার কর্মময় সংগ্রামী জীবনের ওপর আলোচনা করেন বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে এবং দূতাবাস কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আয়োজনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন পুরো বিশ্বে পাশাপাশি ফ্রান্সও এখন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় কঠিন সময় পার করছে এ কারণে জনসমাগমের ওপর বিধি নিষেধ এবং প্রবাসীদের সুরক্ষার স্বার্থে দূতাবাস সকল অনুষ্ঠান স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে অনুষ্ঠানে জাপানের চলচ্চিত্র পরিচালক নাগিসা ও সীমা পরিচালিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়